Evet, bu hafta işlemiş olduğumuz konularla alakalı sorularımızı alalım. İnşallah ilmimiz nispetinde cevaplamaya gayret edelim. Sıralı şekilde gidersek iyi olur. Evet. Hocam birinci konuda mürakabe mertebesinde. Evet. Ee, şöyle bir şey geçti ben tamamlayamadım. Niteliğe sahip olmak bütün sıfatlara sahip olmayı gerektirmez. Hı. Yani bu cümlede acaba bir şey mi var? Nitelikle sıfatlar arasında farklılık var mı? Neresinde geçti? Başında hocam ilk başta. Hemen ilk ilk sıralar mı? İlk, i̇lk şeyde ilk paragrafta oldu. Hemen akabinde çünkü hakkın niteliklerine sahip olmaktan bahsediyor. Boynundan, e, burada ne dedi? Bu beraberliği her nerede olursanız o sizinle beraberdir ayetinde ifade etmiştir. Bu mertebe Errakip isminin mertebesidir. Kelime bir şeyin boynundan tutmak anlamındaki rukbadan türetilmiştir. Rakip kelimesi boynundan tutmak gözetleyen. Boynundan tutulunca bütün nitelikleri ve nispet edilen her şey ardından gelir. Boynundan tutuyor ya. Evet. Dolayısıyla diyor bütün nitelikleri ve nispet edilen her şey de ardından gelir. Halbuki niteliğe sahip olmak böyle değildir. Sadece Halbuki niteliğe sahip olmak böyle değildir. Bir şeyin niteliğine sahip olduğunda bütün sıfatlarına sahip olman gerekmez. Heh. Mevsufa yani nitelenene sahip olursan zorunlu olarak bütün niteliklere sahip olursun. İşte burayı Sorry. Burada diyor ki bir şeyin niteliğine sahip olduğunda bütün onun bütün sıfatlarına sahip olman gerekmez. Böyle bir şart yoktur. Fakat mevsufa yani nitelenene o nitelenen şeye sahip olursan diyor Zorunlu olarak bütün niteliklere de sahip olursun. Yani buradan... Çünkü niteliklerden müstakil olarak söz edilmez. Mevsufu talep ederler. Yani niteleneni talep ederler. Ve onu da senin yanında bulurlar. Burada boynundan çekilmesi itibarıyla nitelenen olması, yani her şeyi onunla, onun yanında bulunması, bütün niteliklerin onun yanında bulunmasını... Böyle bir örnek vermiş. Yani konuyu şey getiriyor hocam. Hakkın senin sahibin olması ve senin hakkın sahibi. Evet, bu durumda sen de ona sahip olursun diyor. Yani kul da kulun hakkın bütün sıfatlarına sahip olmasını gerektirmez. Ona mı çıkarıyor? Tabii, bütün sıfatlarına sahip olmasını gerektirmez diyor. Nitelenene sahip olursan diyor. Nitelenene sahip olursan o zaman bütün niteliklere de sahip olursun diyor. Şimdi kul burada tabi hakkın evet. bütün sıfatlarına sahip olmasını gerektirmiyor o zaman. Eyvallah. Ama nitelenene sahip olursan burada en nihayetinde altında iki, iki mertebeden de ifade etmiş. Ne demiş? Bu itibarla hakkın senin sahibin olması. Hakikatinin evet. gereğiyle malumdur. Senin hakkın sahibi olman da her ne, nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. Ayetinde belirtilir diyor. Yani hakkın senin sahibin olması cihetiyle meseleye bakıyor. Bir de senin hakka sahip olman cihetiyle bakıyor. Yani benim buradan anladığım hocam, ben hakkın bütün sıfatlarına sahip olmasam da onunla nitelendiğim için bütün sıfatlarını da içeriyor mu? Ya yoksa nitelenene şimdi nitelenen nitelenenen Allahu Teala olduğu için nitelenene sahip olursan diyor hepsine sahip olursun. Bütün sıfatlarına bütün sahip sıfatlara olur. da sahip olursun çünkü Allah'a ben sahip olmak. Ben de olmasa da yani ben de zuhur etmese de bütün o sıfatlara o sahip olmuş olur. Zaten bir cihetten hani e, Allah Kulunu Allah Adem'i kendi sureti üzere yarattı e, hakikatiyle meseleye baktığımızda buradan baktığın zaman bütün sıfatları ne yapmış oluyor? Üzerinde toplamış oluyor kul zaten. Çünkü halife olması itibariyle bütün sıfatları <gülüyor> üzerinde toplamış oluyor. Yani Rukba isminden de hani o enseden, A, enseden yani, tutulup çekilmez. O, o, o olması yeterli yani. Evet. O vasıflar. Diye. Enseden tutulup çekiliyorsa o zaman vasıflar da yeterli açığa çıkmış oluyor. Hocam bütün. Nitelikleri bütün vasıflara sahip olabilir mi halife? Onun adına alemde hükmettiği için bütün o nite niteliklere, sıfatlara sahip olmuş oluyor. Verdiği kadar ama. Ya muhakkak verdiği kadar. Yani, Yoksa mutlak manada, mutlak manada zatın kendine has evet. olan sıfa, nitelikleri kastedilmiyor burada. Değil, o değil. Verilen kadar. Şimdi alem cihetiyle meseleye bakıldığı için... Açığa çıkmış en mükemmel alem bu alem olduğuna göre meseleyi alem cihetinden değerlendirdiğimizde e, aleme ne verdiyse Allahu Teala Adem'e de onu verdi. Yani 
Ne diyor? Adem büyüse büyüse alem olur. Alem küçülse küçülse Adem olur. Bu bağlamda alemde bulunan bütün nitelikler, özellikler Adem'de yani hangi Adem'de? Halife. Halife Adem'de mi? İnsanı kamil. İnsanı kamil. Evet. Kast edilen budur. İnsanı kamil Allah'ın e, niteliklerinin zuhur ettiği en kamil mahaldir. O, o da Allah'ın tamamını niteliklerini aldığı anlamına gelmez. Gelmez. Tabii. Allahu Teala'nın e, kendisine sakladığı Tabii. Bilgisi de olur, evet. sıfatı da olur. Orası, orası Allah bilir orayı. Tabii, tabii. Ama mümkün açığa çıkmış alem en mükemmel alem olduğuna göre evet. ve açığa çıkarttığı alemin içerisinde de bütün kemalatı da insanı kamil eder. İnsanı kamil. Bu bağlamda bu evet. konu burada değerlendiriliyor. Evet. Tabi olaya böyle bakalım. Bu kelime hocam aslında Türkçeden belki daha ne kadar şey niteleme ve sıfatlar. Evet. Yani... Aynı, aynı şey gibi gözüküyor. Aynı şey gibi geliyor. Aslında evet, sıfat dediğimiz şey. zaman da nihayetinde nitelemeler oluyor. Aynen. Evet. Arapça şeyine bakmak lazım evet. orada ne kullanmış kelime. En başta yine murakabe bölümünde hocam iddialar konusunda. Evet. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye biz de ilk iddiamız sen bizim Rabbimizsin oldu. Evet. Bizim orada ilk iddiamız. Daha sonrasında kendisinin sıfatları konusunda, birliği konusunda şahit tutmadı sadece. Evet, ee, Rabbi konusunda evet, evet. onayladık. Evet, muhafif. Peki şimdi ben sizin Rabbiniz değil miyim, sen bizim Rabbimizsin derken iddiada bulunduk. Tamam. Ee, Allah'a inanmadığını söyleyenler hangi seviyede muhatap oluyor? <gülüyor> Rab olması itibarıyla orada ruhlar alemi boyutunda istisnasız bütün dünyaya gelen insanlar sen bizim Rabbimizsin diye kabul et. Sonra dünya hayatına geldikten sonra inanma inanmama sınıfı ayrışıyor. Orada ruhlar istisnasız hepsi sen bizim Rabbimizsin dediler. Bunu yani şu an dünya hayatında kafir olarak yaşayanlar da oradayken sen bizim Rabbimizsin dediler. Kabul ettiler. Orada kabul etmemezlik yok. Orada kabul edildi. Zaten yine dünya hayatında kafir diye nitelenen veya işte e, küfür ehli olanlar da en nihayetinde ölüm anında o küfründen dönüyorlar. Neden? Dedik ya anlattı İbn Arabi Hazretleri ölüm anında perdeler kalkar. Perdeler kalktığında kendisini yaratan bir yaratıcı olduğunu bilerek ölür herkes. Herkes istisnasız. Ateisti de, deisti de, putperesti de hepsi. Hiçbir istisnası yok bunun. Bu bağlamda Orada ruhlar yaratıldığında evet sen bizim Rabbimizsin dediğimizde ruh olması hakikati itibarıyla da kendisini Rab, Rab kelimesine bakın Rab neden Rabbinizim ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusu da manidar. Yani Rab kelimesi Rab ismi kullanılıyor orada. Rab ıslah eden, terkip eden, terbiye eden yani sizin terkibinizi oluşturan ben değil miyim diyor Allahu Teala. E, bütün ruhlarda evet diyor beni terkibimi oluşturan sensin. Ben bir isim terkibiyim. Hakikatine bakıyor bir isim terkibiyim. E, benim isim terkibimi oluşturan Rab ismi cihetiyle sensin diyor. Evet kabul ediyor. Tabi. Bu da bir ne dedi? Burası da bir iddiadır dedi. İlk iddiamızı biz o zaman yaptık. Ruhlar aleminde. Evet demekle. O da dedi ki madem sizin Rabbiniz olduğumu tasdik ettiniz, iddia ettiniz. İspat edin. Kim ne kadar iddia sahibi olursa o kadar sınanır. Aynen öyle. Biz de şu an dünya hayatında da e, gündelik hayatımızda, yaşayışımızda, işimizde, gücümüzde, ailemizde ne kadar iddiamız varsa o kadar sınanırız. Bu iddialar tabii kapsamlı bir alan. Nasıl bir iddia? İnsan mesleğinle alakalı yaptığı bir işte ya bu işi en iyi yapan benim. Yani benden iyi ustası da yoktur dedi. Bu iddiadır. Şu işi en güzel ben yaparım. Şu resmi en güzel ben çizerim. Çayı en güzel ben demlerim. Misal yani. <gülüyor> Gibi şunu en güzel ben yaparım, bunu en güzel ben yaparım diyen kişi aslında iddia sahibidir. Çünkü en iyisini ben yaparım diyor yani. Veya şu konuyu en iyi ben bilirim. Bu konuda ihtisas yaptım, uzmanım. Peki tam zıttı ben kötüyüm mü demek lazım bu durumda? Ben beş başaramam mı demek lazım? Ya da o konuda yetenek verir Ben, ben, ben, ben, ben kelimesi de başlı başına bir iddia zaten. Şöyle demek lazım. Bize bildirildiği kadarıyla bildiğimiz budur demek insanı kurtarır. Yani ben kelimesini kullanmaktan kaçınmak lazım. Benlik var ya o benlik. Açığa çıkan benlik. İşte o benlik 
insanın e, iddialarıyla iddialarından vurulduğu alan oluyor. İnsanoğlu zaten neyini kaybederse veya ne kadar çok böyle e, imtihanlara maruz kalırsa hep benlik iddiasından kalıyor ya. Aslında Allah karşısındaki bu benlik iddiası da insanı felakete götürüyor, uçurma götürüyor. Tabii Allah karşısında da bu benlik iddiası var ya. Ego. Ego. Evet. Bu benlikten ne kadar sıyrılırsa insan iddiadan da o kadar uzak kalmış olur. Ne hangi konu olursa olsun o e, bir işi en iyi, en güzelini yaptığını iddia etmemek lazım. Hani Allah'ın bana nasip ettiği kadarıyla yaptığım budur. Demek insanı iddiadan kurtarır. Ama ben edeceğim, ben yapacağım, ben yaparım. Hep yaptım, ettim, yapacağım, edeceğim. Bunlar hep iddia. İnşallah kelimesini kullanmamak da iddia. Allah nasip ederse şunu şöyle yapacağım dersen iddiadan kurtuluyorsun. Ama bunu inşallahı kullanmazsan iddia. Yarın şunu böyle yapacağım. Yarın falanca yere gideceğim. İddia. Bunların hepsi iddia işte. Bu incelikleri iyi bilmek lazım. Mümkün olduğu kadar iddia, <gülüyor> ihtiva edecek kelimelerden uzak durmak lazım. Çünkü ne kadar çok iddiamız var, o kadar çok sınavımız var demektir. İmtihanımız var demektir. Evet. Peki hocam, Allah'ın birliğini inkar etmek e, serbest bırakıldı bir noktada. Değil mi? İsteyen birliğine itibar ediyor, isteyen etmiyor. Şöyle anlayalım burayı. Evet. Allahu Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Evet. Ve herkes evet sen bizim Rabbimizsin dedi. Burada Rabbini herkes kabul etti. Ama sonrasında Allahu Teala burada birliğini birliği hakkına şahit tutmamış. Evet. Yani ben birim. Ben Allah birim dememiş. Buna da şahit misiniz dememiş. Bunu ikrar ettirmemiş. Çünkü yaratmış olduğu kulların içerisinde Allahu Teala öyle murad etmiş. İnkar edecekler de olacak. O zaman o birliğini şey yapmış, bir, çünkü birliğini Allah'ın birliğini birlemek bütün yarattığı kullarına e, has bir onun, e, dilediği muradı değil Allahu Teala. Murad ettiklerine. Tabii mur- Allah Allah kime murad ettiyse birliğini bilebilir. Birliğini bilebilir. Nihayetinde Müslüman kulların arasında dahi Allah'ın birliğini bilenler var, bilmeyenler var. Ama Geç gayrı Müslüman. Her açıldığı zaman birliği görüyor. Burada Yok varlığını görüyor. Var Ölüm var. anında bir yaratıcı var edenin olduğunu görüyor. Evet. Birliği konusunda o kemalatta bir birlik birlik konusunda bir bilgiye sahip değil. Sahip değil. değil evet. Hayır. Evet. Birlik olayı ayrı bir şey. Evet. Şu evet. Neyi verdik? Kınanmayan şirkten. Evet. Kınanan evet. Kınanmayan. İki tür şirk, şirk vardır dedi. Evet. Kınanan, kınanmayan şirk e, sebepleri de sebepleri görmek. Sebepleri... Yaratıcısı olarak. Evet. evet. Ya yani ondan dolayı hani konuştuğumuz mevzunun. Öyle. Aynen tabi oraya geliyor. Kınanmayan şirk ne diyor? Ee, sebepleri fail kabul etmek. Fail kabul evet bu kınanmayan şirktir dedi. Birçok insanın düştüğü hata. Kötülenmeyen kınanmayan şirk. Sebepleri fail kabul etmek. Sebepleri i̇şte, fail kabul etmek. Sebepleri de hani bütün sebepleri de Allah'tan kabul etmek. Halbuki hakikatte bu sebepleri de Allah'tan olduğunu kabul ediyor zaten Müslüman. Evet. Ama sebepleri fail kabul ediyor. Ne diyor? Anca diyor gece diyor uykusuz yola çıkmasaydı bu kaza olmayacaktı diyor. Şimdi sebep ne? Kaz- kazanın oluş sebebine uykusuz yola çıkmak olarak Ama bakıyor. Fiil ya hakiki tekniği bilmiyor. İşte tabi yani bilmiyor. orayı idrak edememiş. Evet. Orayı idrak edemediği için kınan ama bu yine Müslüman olması itibariyle bir şirkte ama Müslüman olarak bu hani gizli şirk denilen şirkte. Mertebesi düşük. Mertebesi düşük. Evet. Ama diğer kişi keşif ehli olan kişi ise ne yapıyor? Bunun tabi şirk olduğunu kabul eder bilir, bilir ve böyle bir şirke düşmez. Ediyor, bir insan fail değil, failin aletidir. Aletidir tabii yani. ki. Bir de kınanmış şirk vardır diyor. O da Allah karşısında bir veya daha çok ilah kabul edenlerin şirkidir. Evet. Bu da kınanan şirk. Evet. Bu da tabanlar. Tabi. Allah'la birlikte ilah edinenler. Evet. Tabi. Hocam şimdi müşrikler, bu müşrikler ve Müslümanlar hani siz dediniz ya ölüm anında ölümle birlikte bir yaratıcı olduğunu bilecekler. Evet. Peki e, bu Enes bezinde ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusunda diyor ki Rabbi ancak cebir yoluyla ikrar etmişlerdir. Rablerini ancak cebir yoluyla ikrar etmişlerdir. Evet. Yani terkip edicilerini kabul etmişlerdir. Evet. Tabi. E, Allah'ın birliğini Birliğine şahit tutmamış. Tutmamıştır. Allah kendi birliğine şahit tutmamıştır onları. Şimdi 
bu durumda eğer Allah kendi birine şahit tutmamışsa, ölüm ayınıyla yine birliği bilmezler, sadece terkip edicilerini mi görürler? Tabii, bir yaratıcısı olması itibariyle ilah olduğunu bilirler. Yani Rabler, yani Eles Bezbine mi dönerler? Yine tekkini bilmezler. Rab, tabii, Rab itibariyle, Rab isminden gelen terkipleri itibariyle bir yaratıcısı olduğunun bilgisiyle ölmüş olurlar. O zaman bu, bu anlamda tırnak içinde bir Rabbinin olduğunu bilmek. Rabbinin olduğunu, bir yaratıcısı olduğunu, evet bilmek tabi. Kendini terkip eden bir yaratıcı. Bir yaratıcının olduğunu bilir. Hani var ya günümüzde şu an deist, ateistler var. Farklı farklı itikatta olan insanlar var mesela. Bir yaratıcıya inanmıyor. Evet. Tesadüfi var olduğuna inanıyor vesaire vesaire. Ee, bir envai çeşit inanç, itikat şekilleri var. Bu itikatlarından, inançlarından dönüyorlar ölüm anında perdenin açılmasıyla beni terkip eden bir yaratıcı var. Bütün alemi olduğu gibi beni de yaratan bir yaratıcı var. Bu yaratıcının var olduğuna inanarak ölmüş oluyor. Ama ölüm anında perde açıldığı için o inancı iman olmuyor yani. Peki yani e, Allah'ın birliğini o zaman burada ölüm anıyla anlamıyor. Anlamıyor. Öl, Allah'ın birliğini tabi bunlar da yine bu insanlar da yine mertebe mertebedir mutlaka. Ahirette Allah'ın birliğini idrak etmede cehennemde Allah'ın takdir ettiği kadar zaman kalmakla birlikte Allah'ın birliğini idrak edecekler de çıkacaktır orada. Artık seviyesine göre yani. Allah'ı bilmedeki bilgisine seviyesine göre. Tabii. O yüzden kelime-i şehadette Allah'tan başka ilah yoktur. Tabii. Birliğine biz burada şahit ediyoruz. Tabii. Tabii sadece Allah var diyoruz. Tabii. Bunun birliğine şahit ediyoruz. Ha bununla birlikte e, tabii buradaki şahitlik de sözde dilde şahitlik oluyor. Birliğini biliyoruz dilimizde de e, içeriden acaba birliğini idrak ne düzeyde oluyor? O da yine derece derece her birimizde. Evet. Çünkü Allah'ın birliğini birlemek de tevhid Tevhid de farklı farklı, mertebe mertebe. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri Fütühat'ta Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden yola çıkarak 36 tevhid mertebesini sayıyor. 36. Tevhid deyip de geçmeyelim yani. Tevhid bir çeşit, bir çeşit mertebe değil. 36 mertebeden tevhid var. Biz en alt seviyedeysek bu da kabul görmez mi? İnşallah. <gülüyor> yani burada tabii ki bir... Allah'ı bilmekte bilgice çok üstün olanın Allah'ı birlemesi tevhidiyle bu bilgiye sahip olmayan bir Müslümanın Allah'ı birlemesi bir olmaz tabii ki. Öyle ya. Herkesin mertebesi farklı. Ne diyor Allahu Teala? Her bilenin üzerinde bir bilen vardır. Demek ki bilgice ne kadar mertebe yükselirse Allah'ı bilmede de o derece artış olacağı için tevhidin şiddeti ya da derecesi de değişecektir. Tevhidin birlemene. Evet. Enes Meclisi'nde ben sizin Rabbim deyin dediği zaman oradaki bütün mertebe aynı değil mi? Farklılıklar yok. Orada e, Rab olması cihetiyle hepsi kabul ediyor. Eğer kabul etmelerini soruyorsan. Yani kabul etme dereceleri. Kabul etme derecelerinde herkes aynı. Kabul etme de hepsi Rabbi olarak evet sen bizim Rabbimizsin diyorlar. Evet. Fakat Rabbinin içeri ve mahiyeti orada da Allahu Alem mesela bir peygamberin evet sen bizim Rabbimizsin deyişindeki derinlik ile Sıradan bir Müslümanın, evet sen bizim Rabbimizsin deyişindeki derinlik bir olmaz. O zaman orada da mertebe var yani. yani. Nihayetinde o ruhların da evet. özünde, cevherinde, dünyaya geldiklerinde kendilerinden açığa çıkacak ayağını sabite dediğimiz hakikat var yani. Yani ayağını sabite ruhlara te- tesir ediyor. Tesir eder tabii evet. ki, tabii evet. ki edecek. Evet. evet ayağını sabite. Evet. Tabii o ayağını sabitenin derinliğine göre de buradaki, e, evet burada sadece ikrar ediyorlar. Evet sen bizim Rabbimizsin ama ikrar etmedeki bilinç, derinlilik farklılaşabilir. Bunu hepsini standart aynı seviyede görmeyelim. Şey gibi, söz başka, gönül başka. He, yani gibi. sözde söylüyor ama evet. gönüldeki o derinlik değişir herkeste. Değişiyor, evet. Çünkü o şeyleri farklı. Ruhlar arasında da mertebe var. Derecelenme var, var. ruhlarda da var tabii. Evet. Var. Evet. Tabii, ruhlar arasında daha ruhların yaratıldığında bile ruhlar arasında bir derecelenme Derece söz konusu. Evet. Tabii ki. Peygamberlerin ruhları ayrı, Evliyaullah'ın ruhları ayrı, normal Müslümanların ruhları ayrı. Tabii ki. Bu konuyla alakalı. Evet. Buyurun. Şirk konusunda nasıl dikkat edebiliriz? Ne olursa farkında olmadan şirk koşmuş oluruz. Ne yaparsak farkında olmadan şirk koşmuş oluruz. Günümüzde modern şirk unsurları var mıdır? Kadın, oğul, para, şan, şöhret. Başka tür güncel durumlar. Ne yapalım ki, ne yapalım ki dikkat etmiş olalım? Allah'ın önüne geçirdiğimiz her şey şirk unsuru olur. Yani Sevgide, muhabbette, yönelişte her neyi Allah'tan daha önceliyorsak aslında bu da bir şirktir. 
Öyle ya. Değil mi? Bu para olur, makam olur, mevki olur, şöhret olur, mal olur, oğul olur, evlat olur, eş olur. Ee, Allah'tan daha öne geçirdiyse kişi bunu, onu o zaman Allah'a şirk koşmuş oluyor. Tabi. Bilerek bilmeyerek elbette ki şirke düştüğümüz muhakkak oluyor olmakta. Burada da belirttiği gibi. Kınanmayan şirk diye de ifade ediyor. Burada işte beş vakit namazda namazı kılmaktaki bir güzellik, bir hikmet de her namazımızda, gerek beş vakit namazımızda mutlaka ne yapıyoruz? Namazın sonunda bir dua ediyoruz. Namazın başında tövbe istiğfar ediyoruz. Bu şekilde bilerek bilmeyerek yaptığımız hatalara, kusurlara, günahlara, şirke tövbe etmiş oluyoruz. Günde beş vakit namazda. Tabii ki bu her daim sadece namazda sınırlı kalmaması lazım. Tövbe istiğfarın, mağfiret dilemenin Allahu Teala'dan. Akla geldikçe yapmak lazım. Velev ki insanın aklına gelmese bile başka zamanlarda en nihayetinde beş vakit namazın en sonunda nihayetinde bir tövbe istiğfarı oluyor değil mi insanın? Bu mahiyette de işte böyle düşülen, bilmeden, hataen düşülen veya bilerek işlenmiş olunan şirk, kusur, günah ne varsa ona tövbe edilmiş olunuyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Hocam kulların en mutlusu efendisi onu mürakabe ederken o da efendisini mürakabe eder. mürakabe eder dedi. Bir kısımda da e, kulu hareket ve davranışlarında mürakabe eder dedi hak. Evet. Kul da kendi hareketlerinde, düşüncelerinde, fiillerinde, bütün alemde hakkı mürakabe eder dedi. Evet. Şimdi en mutlu olan da karşılıklı mürakabe. Karşılıklı mürakabe eden kişi bütün düşüncelerinde, e, hallerinde kesintisiz olarak hakkın ne şekilde mürakabe eder? Mürakabe yani, gözetmek. Yani işte e, aklından çıkarmamak. Nasıl ki her daim hak kulu mürakabe etmekte, yani gözetmekte. Gözetmekte, Hı-hı. denetlemekte. Kul da işte her daim hak ile birlikte olduğu düşüncesini, anlayışını hep üzerinde taşıması lazım. Murakabe. İşte kul, en mutlusu budur. Yani hak kulu murakabe ederken, hak zaten kulu her daim murakabe ediyor. Gözetliyor her an. Ama biz gafiliz. Gafletteyiz. İşte biz de o gafletten çıkıp, biz de her halimizde, davranışımızda, e, fiiliyatımızda hakkı murakabe edersek, yani onu gözetirsek, hep onu düşünerek yaptıklarımızı yaparsak karşılıklı mürakabe olmuş oluyor. İşte o zaman da o kul en mutlulardan olmuş oluyor. Hem hak onu sürekli mürakabe gözetmekte hem de kul hakkı her daim gözetmekte. Onun emirlerini, yasaklarını hep aklında tutarak e, kendini frenlemekte, hataya gitmemekte, yani, emri mucibince ayetin hareket etmeye. Yani safhalarında, sözlerinde, işlerinde, Her düşüncelerinde, evet. işte, sözünde, fiilinde, düşüncesinde şeyinde, hep hakkı murakabe etmek. Yani açırmaya. gözetmek. Evet. <gülüyor> hep denetlemek, düşünmek, onun rızası istikametinde hareket etmeye gayret etmek. Her daim. O zaman mutlu olur. O zaman mutlu olunur diyor. Zor değil mi hocam peki bu? Zor. Yani tabii ki zor. Genel Genele nazaran zor. Ama bunu ne kadar kendi hayatına oturtursa insan o kadar da hakka yönelmiş olur. Hakkın sevdiği kullarından olur zaten. Tabii ki zor. Çünkü insan beşer, şaşar, düşer, hataya düşer, gaflete gelir, bir anda aklından çıkar, dünyaya meyleder, hevaya meyleder. Sonra tövbe eder yani. Ha, yani Allah'ın yine rahmeti var tabii ki sonra yine tövbe eder. Bir gaflete düşer sonra eyvah der ben ne yaptım gafletteyim tövbe istiğfar eder. Aslında bizi sürekli murakabe ediyor. Yani aklımızda o bizi sürekli. kendisini sürekli ama biz... O bizi sürekli murakabe ediyor da biz onu murakabe etmekte e, kesintiye uğratıyoruz işte. Evet. Tabii. Her daim biz de onu murakabe edebilir hale gelirsek Allah'ın sevdiği kullarından olmuş oluruz zaten. Hep onu gözetmek. Hocam bu murakabe enfüsi değil. Bir de dışarıda ki murakabe de şeriat e, terazisiyle evet <gülüyor> murakabe ederken şeriatın beğenmediği bir ismin etkisi altında bulunan birini biriyle karşılaşınca yani kelime kelime belki anlamlayabilir tamam. o ismin kalkması için dua eder dedi yani 
karşıdaki üzerine üzerin, o... üzerine bir şeriatın kınadığı beğenmediği bir iş fiil açığa çıkacak gibi görüyorsa üzerine o öyle görüyorsa o ismin etkisi altında olduğunu görürse o ismin kalkması için dua, dua eder. Evet bu onu hoş karşılamaz ve Bunun kalkması için dua eder. Evet. evet. Yani bunu şimdi biz mesela aynı ortamdaki kişilerde yani biz hayatımıza döndürdüğümüz zaman bizim yapmamız gereken şey de dua etmek midir karşıdakine? Ne şekilde etmeliyiz? Şimdi orayı orada karşıdaki derken başka birini kastetmiyor. Kişi kendini kastediyor. Ben orayı tekrar okuyayım. Tamam. Bak. Başka bir ifadeyle murakabe edenin üzerinde hükümran olan ilahi isimlerden birine yönelir. O isim kişinin gayesine uygun ve mizacına yatkın olmayan ve de şeriatın beğenmediği bir işi gerektirirse, isim gerektirirse. Tamam. Yani kendi üzerine kendi hakim olan yani. ve o isim şeriatın beğenmediği bir işi yapmasını gerektirirse Allah'tan hükmün kaldırılmasını talep eder. Çünkü şeriatın men etti, kınadığı bir fiili açığa çıkaracak. Kendine Neden çıkaracak? Yani. Allah'ın kendi üzerindeki bir isminin tesirinden dolayı. Onu kendi fark etti. Bunu fark etti ve o zaman da diyor Allah'tan hükmün kaldırılmasını talep eder. Yani o açığa çıkan fiille hüküm nedir? Ceza. Evet. Yani şeriata muhalif bir fiil işledi. O orada bir o hükmün bir hüküm var orada. Bir cezai hüküm. Ne yapıyor o zaman? Allah'tan hükmün kaldırılmasını talep eder. Hükmün kaldırılması Tevbe veya mağfiretle gerçekleşir. İşte bir fiil işledi şeriata muhalif. O şeriata muhalif fiilden dolayı Allah'ın koymuş olduğu şeriatındaki de bir hükmü var değil mi? Evet. İşte o hükmü o zaman gördüğü zaman ne yapar? Hükmün kaldırılmasını talep eder. Hükmün kaldırılmasını talep etmek ne demek? Tevbe etmek. Affetmek. Ya, ya Rabbi ben tevbe ettim sana döndüm beni affet dediği zaman ne diyor? Tevbe eden hiç günah işlememiş ki. Hiç bu bir. İkincisi mağfiret talep eder. Mağfiret. Mağfiret neydi? Örtmek. Mağfiret örtmek. Böylece diyor tevbe ve mağfiret gerçekleşir. Gayesine uygun ise muvaffak kılmasını talep eder. Eğer üzerindeki ya, hakim ya. olan isim gayeye uygunsa onu o zaman onu yapmayı muvaffak kılmasını talep eder. Bu şekilde. Bir de üçüncü sınıf insanlar var ki diyor <gülüyor> melamiliği ha. kabul edenlerden ise Bunu da melami ise en doğru ve tabiat için en iyi talep eder. Şimdi melamilerin yani, durumu biraz farklı. Bırakır yani. Ne yapar? En en doğru ve tabiat için en iyi talep eder. Şimdi Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri melamili fütuhatta detaylıca işliyor. <gülüyor> Melamilik bir yaşam biçimi, hak. Ama günümüzde günümüzde melami diye kendini ifade edenlerin çoğunluğu İbn Arabi Hazretlerinin mela, kastettiği melamiliğin dışında onu özellikle vurgulayalım. Bu melamilik e, dini en derin manada bilip en derin manada Allah'a yakınlığı, kurbiyeti kurup yaşamaktır aslında. Yani bu çok farklı bir alan. Kelime olarak buradaki bu, bunu detayıca melamiliğin ne olduğunu Fütühat'ın geçmiş ciltlerinde işlemiştik. Tekrar o konuya dönmeyelim. Burada eğer kişi de diyor melami ise, melamiliği kabul edenlerdense, bu anlayış, bu idrak üzerine olanlardansa tabiat için en iyi talep eder. Tabiat için. Her durumda insan bulunduğu hale ve vakte göre talep eder. Evet, burada da en nihayetinde bu cümleyle noktaladı. Her durumda insan bulunduğu hal. İnsan hangi haldeyse içinde bulunduğu hale göre bir talebi oluşacak. Bulunduğu hale ve vakte göre, içinde bulunduğu vakte göre. Değişir bu. Şu an için şu vakitte, şu halde Allah'tan talebim farklı bir şey olur. Başka bir zaman diliminde, başka bir hal üzere bulunduğun için de talebim farklı bir şey olur. Onun için vaktin, anın getirisi her an, e, her zaman değişir. Yani şu anın getirisi başka bir zamanda olmaz. Artı da olabilir, ikisi de olabilir. Ol, he, yani o aynısı olmaz, değişir. Çünkü insanın halden hale gelir. Kelime-i tevhid. Dört bin günah siliyor diyorlar. Doğru mu? Tek kelime tevhidin çok büyük derinliği var tabii. Evet. Var. Evet. Ne diyor? Ee, Ebu Bükr Hazretleri bütün diyor göklerdeki yerdeki diyor bütün mahlukat, bütün her şey alem bir terazinin kefesine konsa kelime tevhid. Bir tane kelime tevhid de bu tarafa konsa ağır gelir. O ağır gelir. Tabii ki. Müthiş. Çünkü onu 
tartacak misli yok. yok. Kelime-i tevhidin evet. karşılığı evet. Evet. misli. Karşılığında bir şey yok yani. Bir de daim kalpten çıkmışsa o. Tabi. Artık misli misli. Tabi. O zaman şeyi de günahları da defeder. Onun için kelime-i tevhidi bol bol zikretmekte evet. fayda var. Her cihetten tabi ki. Otobüste. Her zaman. Tuvaletin dışında. E zaten hep yer. diyoruz ya Allah'a kurbiyeti, yaklaşmayı, yakınlığı sağlayan bir anahtar. iki dişi var bu anahtarın. Bu anahtar ne anahtar? İki dişi ne? Bir kelime-i tevhid, evet. biri salavat. Salavat, evet. evet. Bizde, Onun için bunun bizde, çok... Bizde ikisi de var. Öyle çok hemhal olmak lazım. Evet. Kelime-i tevhid ve salavatla hemhal olmak lazım. Evet. Devam edelim. <gülüyor> diğer bölüme geçiyoruz. Evet, şimdi diğer konuya geçiyoruz. El Mucib. El Mucib, evet. İcabet. Evet. Hak edilgenin edilgenidir dedi. Ee, ve münfaiz bazen halktır, bazen de halkta haktır dedi. Yani edilgen münfail edilgen. Edilgen. Şimdi edilgen. Yani tesir alan. Tesir alan. Evet. Var. Bir tesir eden var. Bir de tesir edilen, tesiri alan var. Münfail tesir alan. Edilgen. Evet. Fakat her ikisi de hak mıdır? Tabi hak bir cihetten etkendir. Bir cihetten edilgendir. Hangi cihetten edilgendir? Hak. Etken, etki ediyor. Hak. Neye? Varlığa. Varlığa. Peki Hak da aynı zamanda münfail yani edilgen oluyor mu? Oluyor. Nasıl oluyor? Varlık hak üzerine etki ettiğinde bu sefer hak münfail oluyor. Yani edilgen oluyor. Şimdi, Peki varlık nasıl hak üzerine etki eder? Hakla varlık ayrı bir şeydir hocam. Hakikatte tektir ama şimdi bu mertebe olarak anlamak için bunları <gülüyor> ayırmak zorundayız. Burada şimdi ay anlamak için ayırıyoruz. Ayırıyoruz tabi. Etken, tabii. edilgen diye Tabi etken ve edilgen diye iki sınıfa ayırdık bunları mertebe olarak şimdi bu ama mertebeden konuşuyoruz. Birbirinden ayrı bir şey değil. <gülüyor> Hakikatte ayrı bir şey değil. Ama aşağı mertebelere indikçe çokluk diyoruz ya bir olan çoklukta gözüktüğü için mecburen o mertebeyi anlamak yani o mertebedeki varlıkların ilişkisini anlamak için o mertebeden konuşmak zorundayız. Yani çokluk mertebesinden ikilik mertebesinden. Burada da Nereden konuşuyoruz? Şimdi ikilik mertebesinden hak, hak ve yarattığı halk var. Halk edilgen, hak etki etmekte. Ama aynı zamanda halk yani varlık dua ederek bana şunu ver ya Rabbi, bana bunu ver ya Rabbi deyip şartlarını oluşturduğu dua ile birlikte halk bu sefer yani varlık hak üzerinde etki etmiş oluyor. O zaman ne oluyor? Münfailin Münfaili hak oluyor. Anladık mı? Tekrar tesir ettiği için. Tabi. Varlık hakka tesir ediyor bu sefer. Hakta tekrar varlığa tesir ettiği için bu münfaili hak, fail şeyi oluyor. Hak da şimdi burada buna tesir etti. Hak da bunun istediğini verdi. Evet. Tabi. Hak da bunun insan. Yani bu, bu durumda ne dedi burada? Münfailin münfaili durumuna geçer dedi hak. Münfail halk. Yani varlık. Anlıyoruz değil mi buraları? İnşallah. Bir üst mertebeden bakarsak. Üst mertebeye niye çıkıyorsun İmam <gülüyor> Çıkma şimdi bu, bu burayı bu, bu mertebeden <gülüyor> anlatıyor. <gülüyor> Çıkma. <gülüyor> üst mertebeye çıkarsak hak da halk da hepsi hak zaten. Hak, hak istediğini istetti. İstetti. He, üst mertebeye gene çıktı İmam Hanım. Duramadı. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Doğru İmam Hanım tabii. Hak istediğini i̇stetti. halkın üzerinden istetti. Yani, ve verdi. Hak bir ihtiyari olarak veya tabi yüzü iradi olarak bir şeyi talep etmiyor. Kendisine empoze edileni söylüyor. Aynen öyle. Tabii. Tabii. Yani ne verildiyse kendisine Tabii. verileni söylemiş oluyor. Niye herkes tövbe Ama o ümme mertebeden. Niye herkes tövbe edemiyor? Niye herkes tövbe vermediyse, getiremiyor? Vermediyse, vermediyse edemez. Vermeyince Mahmut devlisi Mahmut. Mahmut. Aynen öyle. Ama burada şimdi mertebelerin, evet. aşağı mertebenin işleyişini anlamamız evet. için burada çokluk aleminden bakmamız Ama, lazım. Ama göre. Yani çokluk avama göre de değil. Gene arife göre de gene nasıl işliyor? Hikmet ne? Biraz sonra geleceğiz oraya. Hikmet ne? Dinlediği ya devamlı sebeplere Tabii. müracaat ederek yalnız sebeplere takılmadan takılmadan. Sebeplerin yaratısına evet, hak olduğunu, Allah olduğunu bileceksin. Hak, hakkın sebeplerdeki rolünü, rolünü anlayacaksın. Evet. evet. Alemdeki evet. işleyişi, mekanizmayı evet. çözmek için. Evet. Tabii. Evet. Sonra, o yüzden oradan biraz sonra infial kategorisinden daha yakın bir mertebe yoktur diyor. Evet. Yani, hani o yakınlığı kastediyor yani Allah'ın yani. Tabi. Münfaillerin. Evet. Fail, münfail. <gülüyor> bu yakınlık e, tabi bu daha bir yakınlık yoktur diyor. İkisinin birbirine olan yakınlığı. Aslında hakikatte 
bir hakikatten açığa çıkan etkenlik, edilgenlik işin aslına baktığımızda. Evet. Hocam yine daha önceki bölümlerde de söylemişti. Doğa türlerinden bahsetti. Evet. Burada da yine konuşma ve söz ve hal diliyle doğrudan zikrederken <gülüyor> e, hal dili yaratılmıştır dedi. Hı hı. Fakat konuşma dili de haktandır dedi. Konuşma evet. ve söz haktandır dedi. Böyle bir ayrım yaptı. Evet. Yani konuşmanın hakka e, hak Konuşmayla yapılan dua haktan ve yaratılmıştan meydana gelirken hal diliyle olan dua yaratılmıştan meydana gelir. Sadece yaratılmış. Sadece yaratılmıştan. Yani evet. Konuşmayı neden sadece hak, yani hakka izafe etti? Konuşmayla yapılan dua haktan ve yaratılmıştan meydana gelir. Çünkü insan konuştuğunda konuşması hakikati itibariyle hak konuşmaktadır. Bu cihetten haktan meydana gelir. Ve insanın kendisinin Allah'tan, haktan bir şey talep etmesi de yaratılmıştan meydana gelmesi cihetiyledir. Konuşmayla yapılan dua haktan meydana geldiğine neyi örnek verebiliriz? Namazdaki semi Allahu limen hamide. Allah hamd edenin hamdini işitti, duydu. Bunu Bu sözü söyleyen hakikatte hak. Ama nereden söylüyor? Kulun dilinden söylüyor. İşte konuşmayla haktan. Hak da konuşmayla yapılan dua da hak kulunun dilinden de söyler. Bazen de yaratılmışın, yaratılmıştan direkt olarak meydana gelir. Yaratılmış kullu ile, abdiyeti ile talepte bulunur Allah'tan ister. Horluyla, acizliğiyle ne talep edecekse ister. Bunu, bu şekilde olurken diyor, hal diliyle olan dua ise hal diliyle olan dua ise sadece yaratılmıştan meydana gelir. Hal diliyle olan duada e, kastedilen ne? Bütün varlık hal dilinde. Yani. Ayağını sabite, istidat, bu da hal diliyle yapılan dua aslında. Bütün varlık da hal diliyle istek halinde. İstek halinde tabii. Bütün varlık neye göre istek halinde? Ayağın sabitelerine göre istek Haline halinde. Göre istek evet. Hal dilinden kastettiği de aslında ayağın sabite. Sabit değişmez hakikatleri cihetiyle. Evet. Ne için yaratılmışlarsa o yaratılışlarına göre. Mesela biz şimdi ağzımızla dilimizle bir dua yapmasak da hal diliyle zaten otomatik duadayız. Her birim, her birimiz. Hal diliyle yaptığımız dua ne? Ayağın sabitemizin Hakikati neyse bu dünya hayatındaki akış da onu talep ediyoruz Allah'tan. Ayağını sabitemizdeki hakikati de göre bir e, açığa çıkış talep ediyoruz. İşte bu bizim hal diliyle yaptığımız dua. Ne için yaratılmışsak? Tabii ne için yaratılmışsak o tarafa meylediyoruz ya. Bu bizim hal duamız oluyor işte. Hal diliyle yaptığımız duamız oluyor. Tabii. Hocam yapılan dualar kazayı kazayla örtüşmüyorsa kabul olunmuyor. Ama öbür tarafta misli misli alıyoruz. Tabii. Değil mi? Yapılan dua o kişi hakkında kaderini Allah'ın takdir etmiş olduğu kaderinle örtüşen bir şey değil ise o zaman o dua boşa mı çıkıyor? Hayır. Bu dünya hayatında Allahu Teala o talep ettiği şeyi vermiyor. Neden? Ayağın sabitesinde müsait bir durum yok o duada talep ettiği şey için. Yazılmamış. Ama dua boşa çıkmıyor. Ahirette iki şekilde ya bir nimet vermek şeklinde Allahu Teala okuluna ya da günahlarını e, silmek. kefareti silmek şeklinde o dua yine yerini bulmuş oluyor. Yani. Bol bol dua edeceğiz. Heh. Onun için diyor ya duanız olmasaydı ne işe yarardı? <gülüyor> Tabii yani, bol bol dua edeceğiz. Allah benim duamı kabul etmediği bir şey yok. Yok. yok. Yani bilemeyiz biz şimdi Tabii. o ettiğimiz duadaki talep ettiğimiz şey ayağını sabitemizle örtüşüyorsa ne hala? Ha, belki zamanı gelmemiştir yine kabul olmaz ama vakti gelince yine kabul olacak o dua. Aynen öyle. Veya hiç ayağını sabit ede olmayan bir şeyi talep ettik. O zaman gene olmayacak. Mesela bu. ben 15 sene bu tarikatlarda çabalamasaydım direkt 15 sene evvel sizi tanısaydım belki bu kadar sevemeyecektim. Belki oralarda gezerken bir şeyler yerine oturdu. Evet, Muhakkak evet. tabii ki. Evet. Belki direkt bu şekilde burada gelmiş olsaydı o bilgi olmadığı için kavrayışın olmayacaktı ona göre. Yani gene hikmete geliyoruz ya. Evet. Yani hikmet cihetiyle bir şeyler bir kazanım oldu ki bu anlayış oluştu. Ben şimdiden tutup dolaştırıyor. Dolaştırıyor. Evet. Yani ne olgunlaşacağı şekilde Allahu Teala kulunu gezdiriyor. <gülüyor> bir hikmete binaen. Zaman, zaman 15 sene sonraymış. Öyleymiş. <gülüyor> Nasip öyleymiş. Nasip öyleymiş. Öyleymiş. Burada, burada yine hocam mümin kulunun canını alırken tereddüt ettiğini söyledi. Neden hocam Allahu Teala tereddüt ediyor? Şimdi e, mümin kuluma ben kavuşmak isterim diyor Allahu Teala. Ruhunu kabzederek alındığında artık o e, Rabbine kavuşmuş oluyor okul. 
Oysa ki diyor mümin kuluma ben kavuşmak isterim. Mümin kulum ise ölümü kerih görür. Ölümden hoşlanmaz diyor. Ve e, işte kerih görüp yani üzüntü duyduğu için onu ruhunu almak kadar tereddüt başka bir şeye tereddüt etmem diyor Allahu Teala. Yani onun ruhunu almak istiyor kavuşmak için ama kul kerih görüyor ölümden korkuyor uzak duruyor. Bu sefer de o öyle bir ifade geçiyor işte. Ee, mümin ha? Korkutmamak, korkutmamak için. kırmamak için bir tereddüt açığa çıkmış gibi e, anlaşılıyor bu. <gülüyor> evet. Tabi. Kırmamak için. Korkutmamak için. Oysa ki o ölümü tattıktan sonra, tattıktan sonra anlayacak. Ama o ölümü tadana kadar bir e, korkma oluyor mümin kulda. Geri çekilme olayı belki. İşi hakikatiyle bilmeyen için tabi. Yoksa bilenler için değil. Bilen için Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi Şebi Arus değil mi? Düğün gecesi diyor. E, vuslat. Tabii ki. Bilen için. Bilen kul için ölüm bir vuslat. Rabbine kavuşma. Ama bilmeyen o ölümden endişesi, korkusu, çekincesi oluyor tabii ki. Ya affetmezse gibi. O da olabiliyor. Yani acaba affedildim mi? Ya affedilmediysem bu sefer ölümle birlikte artık hesaba çekilme alanına gideceği korkusu olabiliyor insanda. Ee, onun çekincesi olabiliyor. O da olabilir tabii ki. Korku ile ümit arasında değil mi hocam? Ümit ağır basacak diye bir şey. Değil. Evet. Korku ve ümit ikisi de eşit. Hayat devam ederken böyle devam edecek. Ama İbn Arabi Hazretleri ne diyor? Ölüm anında ümidi ağır basacak şekilde hareket edin. Yaşlılıkta. Yani ümit, ölüm anında ümidiniz daha ağır bassın ki. Çünkü ne diyor Allahu Teala? Ben kulumun zanlı üzereyim. Yani onun Allah'ın bize rahmetiyle muamele edeceği zanlı ağır basması gerekiyor ölüm anında. Yapabilene. Tabi o ölümünde o anda bir sürü sıkıntısı var bakalım. O anda o kimin nasibiyse onda ağır basar işte. Tabi ölüm basit bir şey değil. Basit bir şey değil tabi ki. Allah kolaylaştırsın, kolay kılsın. Hepimiz hayırlı sonlar versin. Amin. Tabi öyle basit bir şey de değil. O ruhun çekilmesi, kabz edilmesi. Tabi. Evet. Hocam peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir ayetiyle e, şöyle dedi Allah peygamberi ile suretlenir. Evet. E, daha önceden de anlatmıştık anlatmıştınız ama burada yine icabet mertebesinden sözü açtı. Evet. E, bu konuya nasıl icabet mertebesine bakmak lazım? Nasıl suretlenir? Şimdi her şeyin hakikati hak olduğuna göre bütün bu alemler, yaratılmış her şey Allah'ın ilmindeki ilmi suretler olduğuna göre. Vücudi varlık olarak Allah'ın vücudi varlığından başka hiçbir varlık olmadığına göre. Ve bütün bu alemler diye ifade ettiğimiz her şeyin varlığının hayal olduğunu idrak ettik mi? Neye göre hayal? Allah'a göre. Allah'a göre. Yoksa bize göre biz varız, ebediyen de var olacağız. İşte bu açıdan bakıldığında Allah'ın peygamberi, Allah'ın, dedik ya bütün varlık haktan gayrı bir şey değil, hak, hakikati hak. O zaman da Allah'ın peygamberi hak. Hak, Allah'ın peygamberi suretinde gözüküp bize Allah'ı anlatmakta. Yani Allah, Allah'ı peygamber suretinden anlatmakta. Kendinden kendine. İşin hakikati zaten her şey kendinden kendine. Burayı iyi anlayalım. Yani şimdi kalkıp da şöyle denilirse bakın burada e, vücudi varlık açısından değil bak hakikati açısından meseleyi anlatıyoruz. Vücudi varlık olarak her birimizin bir izafi varlığı var. Her birimiz izafi varlığı olarak madem ki haktan gayrısı yokmuş ben Allah'ım derse haşa hata yapmış olur. Böyle bir şey olmaz. Hallatçı Mansur Hazretleri enel hak dedi. Enel hak. Ben hakkım dedi. Ben hakkım bu idrake varan insan ben hakkım der. Bu idrake vardıysa enel hak sözü haktır, doğrudur. Çünkü benim hakikatim hak diyor. Yani benim hakikatimde haktan gayrısı yok demektir. Allah'ım demiyor. Ben ene Allah demiyor yani. Böyle bir şey yok. Veya Allah dese bile kişi cübbemin e, Beyazlı Bestami Hazretlerinin sözü. Cübbemin altında Allah'tan gayrısı yoktur. Burada Allah kelimesini kullanmış. Ama Allah'tan gayrısı yoktur derken Allah kelimesiyle zata işaret edilmiyor. Burayı iyi anlayalım. Şanım ne yücedir. Şanım ne yücedir kendimi tesbih ederim diyor. Burada zat kastedilmiyor. Gene mertebeler kastediliyor yani. 
Yani yoksa mutlak zat kastı yok burada. Çünkü mutlak zat alemlerden münezzehtir. Bu hakikati mutlaka iyi bir oturtalım yani. Mutlak zat alemlerden münezzehtir. Allah, Allah alemlerden münezzehtir derken Allah kelimesiyle burada işaret edilen mutlak zat. Bu alem ama sıfatlarıyla, isimleriyle gözükür alemlerde. İşte bu peygamber de onun sıfat ve isimleriyle gözükmesi demektir yani Allah'ın. <gülüyor> Tabi en kamil bir ayna, aynada yansıması demektir. Böyle görmek lazım. Hocam geçenlerde bir soru tavuk ettiği için soruyorum. Vatandaş işte hakikatle e, hakikat bilgisine sahip olduğunu iddia eden birisi. İşte Hindistan'da Budist tapınağında e, bu da heykellerine tapınanların da aslında hakikatte hakka tapındıkları için işte duygulanıp e, öyle videoları hani varmış sosyal medyada. Bu tip tasavvuf ehli insanlara ne ne şekilde yaklaşmak gerekiyor? Şimdi alemde var olan her şeyin hakikati hak. Geçmiş tarihlerde yaşamış olan bu da veya onun benzeri uzak doğu felsefelerinin kaynağı olan zatlar, kişiler. Bunların o devirlerde, kendi devirlerinde yaşamış olan bir peygamber olma ihtimali olduğu gibi bir Allah'ın veli kulu olma ihtimali de vardır. Bakın. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Fakat nasıl ki e, Hz. İsa'nın anlattığı dinin tahrif edildiği gibi, Hz. Musa'nın anlattığı dinin, İslam'ın tahrif edildiği gibi, kitaplarının tahrif edildiği gibi, geçmiş devirlerde, yeryüzünde yaşamış, gelmiş peygamberlerin de dinleri, anlattıkları İslam dini tahrif edilmiş, bozulmuş. Ha Bunların içerisinde bozulmamış, tahrif edilmemiş e, öğretiler, ifadeler var mıdır? Vardır. Tevrat'ın içerisinde de olabilir, İncil'in içerisinde de olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onların kitaplarına sövmeyin diyor. Neden? E ola ki içerisinde tahrif edilmemiş bir Allah'ın kelamı bulunabilir. O zaman Allah'ın kelamına sövmüş olursun. Dolayısıyla onların kitabına sövülmez. Tahrif edildiğini biliyoruz. Allah'ın bize bildirmesiyle, Peygamber Efendimiz'e bildirmesiyle biliyoruz. Ama içerisinde tahrif edilmemiş ifadeler de olabilir. Onun için biz kitabın bütününe, ne İncil'e ne Tevrat'a sövmeyiz. Sövülmez. Bu bağlamda e, o e, uzak doğuda yaşamış bazı zatların <gülüyor> öğretileri de İslam'la örtüşen yanları olabilir. Fakat günümüzdeki mutasavvufların ya da tasavvufla ilgidar olan insanların kalkıp da bugün gidip Buda'nın şunun bunun öğretisiyle, felsefesiyle iştigal edilmesi abestir. Böyle bir şey kabul edilemez. Neden edilemez? Çünkü sen... Orijinali, aslı, bozulmamış, tahrif edilmemiş Kur'an elimizdeyken buradan aradığını bulamamışsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden aradığını hiç bulamamışsın. Gitmişsin Buda'dan, oradan, buradan, Oso'dan sözlerinden bir hakikat arıyorsun. Yani bu cahilliğin zirvesidir yani. Başka bir şey değil. Böyle bir insan tasavvufla tasavvuf adamıyım diyemez yani olmaz. Ya hakikat senin elinde. Tahrif edilmemiş, bozulmamış hakikat senin elinde. Sen niye bozulmuş, tahrif edilmiş, şeytanın karıştırdığı meselelerden bir şeyleri, çöplükleri karıştırıp şey arıyorsun oradan, mücevher arıyorsun yani. Çöplükte senin mücevher ne iş var yani? Sen burada bak, kuyumcu var burada. Hakiki altın burada, gümüş burada, ne bileyim işte yakut burada. Sen çöplükte ne arıyorsun? Sen çöplükte altın mı bulacaksın yani? Eyvallah. Hocam bir de şu cihetten de e, bu söze oraya bir değerlendiren e, kişi şöyle değerlendirmiş. Yani onlar da hakikatte aslında hani kim neye taparsa gerçekte hakka tapmıştır alıp işte bak ne güzel tapınıyorlar. Bunlar da hakka tapınıyorlar gerçekte diye de, dediği için şey yaptım hocam. İşin aslı şu. Muhyettin İbni Arabi Hazretleri de ifade eder. Abdülkerim El Cili Hazretleri İnsanı Kamil adlı eserinde de yazar bu konuyu. Alemde kim neye ilah edinip taparsa tapsın. Hakikatte taptığı, ibadet ettiği Allah'tır. Hangi cihette? Her şeyin hakikati hak olduğu için. Yani her şeyi Allah yarattığı için. Çünkü o yarattığı şey de Allah'ın yarattığı şey olması itibarıyla taşa da tapsa, kuşa da tapsa onun hakikati hak olduğu için ibadeti Allah'a döner. 
Zaten İbn Arabi Hazretleri şöyle bu ayeti açarken e, Allah kendisinden başkasına ibadet edilmemesine hükmetti ayet meali. Bu ayet mealinden burayı açar. Der ki zaten kim neye ibadet ederse etsin dolaylı yönden Allah'a dönüyor. Fakat Allah direkt kendisine kulları yönelmediği için yarattığı varlıklar üzerinden ibadet ederek dolaylı ibadetleri Allah'a dönse bile yarattığı varlıkları ilah edindikleri için o kullarını cezalandıracak. Tabi o kulları cezalandırılacak yani. Onlar e, cehennemden nasiptar olacaklar. Neden? Çünkü Allahu Teala bana dön, bana ibadet et diyor. Kul ne yapıyor? Allah'ın yarattığına ibadet ediyor. Allah'ın yarattığı şeye ibadet ediyor. Bundan dolayı cezalandırılacak. Efendim? Tabii ki. Tamam, peki. Evet. İşte e, bu bağlamda bakıp da her şey e, her şey Yaratıl, yaratıcısı hak olduğu için dolayısıyla işte Buda'nın e, inancını da tasdik et, ederiz biz derse bir insan ya, burada işi anlamayan ya da yanlışa hataya düşebilecek olan insanlara fitne olmuş olur. İşin ya, hakikatini bilmeyenlere. Şöyle hani en son safhayı saf dışı bırakıyor. Yani her şeyin hakikati hak. İşte bak bunlar da ne güzel hakka tapınıyorlar. Olur mu canım bunlar? <gülüyor> onlar <gülüyor> onlar Sebeplere tapınıyorlar. Allah'a ibadet etmiyorlar ki. Bunu da söyleyen tasavvuf ehli. İşte maalesef bunlar tasavvuf ehli olduğunu iddia eden tasavvufu hakkıyla anlamamış kimseler. Maalesef. Maalesef. Tabii ki. Şey, şeytanın oyuncağı olmuş. Maalesef. Tabii ki bu tarz insanlara itibar edilmez. Çünkü e, dinimiz net, açık, ortada bunu iyi öğrenmemiz lazım. Ehlilik. Geniş mertebesinden bir soru soracağım hocam. Allah yakın sevaya iler, dua isteyen yok mu bağışlayayım diye söyler. Bu inişi nasıl bir iniştir hocam? Nasıl iner yakın sevaya? Tenezzül ediyor. Burada Allah zatı itibariyle değil. Tabii ki mertebe olarak e, kullarına evet gecenin son üçte birlik vaktinde iniyor. Hadis-i şeriflerde beyan olunmuş. E, yok mu dua eden, duasına icabet edeyim. Yok mu af dileyen, affedeyim. Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim. Bir isteği, arzusu olan yok mu, talebini vereyim diye nida eder. Bu iniş rahmet inişi. Allahu Teala'nın yani tenezzül <gülüyor> yani Allah'ı üst mertebeden aşağıya inişi gibi anlıyoruz. Çünkü ne diyoruz? Ulvi makamdan süfli makama doğru bir kademelenme söz konusu. Ulvi mertebeler dediğimiz ulvi meleklerin bulunduğu mertebe ne diyoruz? Bak arştan, arş, kürsü ve aşağıya doğru yedi kat gök. Bunlar hep mertebedir. Böyle bunu bir yukarıdan aşağı bir iniş şeklinde ifade edilmiş anlaşılsın diye. Bu manada yakın göğe iner. Ne oluyor? Yedi kat göğün birinci katına inmiş oluyor. Nereden? Arştan, kürsüden ta aşağıya geliyor. Semalardan yakın kat göğe. Bu iniş tabii ki e, ma, mertebe olarak bir iniş söz konusu. Yoksa Allah'ın zatının inişi değil bu. Mecazi. Yoksa za, mecazi. mecazi. Yoksa zatı her yerde allah Teala'nın her yeri kapsamıştır, kuşatmıştır. E, alemlerden münezzehtir. O kavramlar ayrı. Bu inişi e, kullarına e, rahmet inişi olarak addediyor burada da. Yani kullarımın talebine, dualarına icabet etmek için iniyorum diyor. Bunu bu şekilde anlamamız lazım. Bir mertebe, i̇msak mertebe sel olur. Efendim? İmsak vakti ne kadar var? Gecenin son üçte birlik, evet imsak vakti, işte güneş doğuncaya kadar, o dönem arası, o vakit arası, gecenin son üçte birliği kıymetli zamandır. Dua ve ibadet etmek için, Allahu u da niyaz etmek için. Kulları teşvik etme bakın. Tabi çünkü sessiz, sakin birçok insanın uykuda olduğu. Ee, öyle diyor ya bir eserde de sevgiliyle muhabbet edecek olan herkes uyuduktan sonra eder. Aynen. Sevgili işte sevgiliyle muhabbet oluyor işte. Aynen, aynen. Yani aşıkla maşun, kuluyla Allah'ın muhabbeti. Son gecenin son üçte birlik vakti oluyor. Aynen. Evet. Tabi. Hocam şimdi gene aslında aynı şeyleri farklı bir şekilde soracağım. Evet. Yani Allah bilinmek istemiştir dedi. Yani başta melekler e, rahmeti bilgiden önce getirmelerinden sonra zikretti. Evet. Allah bilinmek istemiştir. Kullarını yaratmıştır. Evet. Şimdi yani hakikatte yani üstlemek istemiyorum ama 
yani kimin bilinmesini istemiştir? Kendisinin tanınmasını istemiştir Allah Teala. Yani bilmiyor muydu ki? Kulları tarafından bilinmek istiyor. Kendi kendini zaten biliyor. Zatının sıfatları. Kulları da kendisinin şey değil mi? Şimdi Allahu Teala buradaki bilinmeyi nasıl anlamamız lazım? Dedi ki ondan gayrı da vücudi olarak bir vücut olmadığına göre. Evet. Bilinmesi ne demek? Aslında ne yani bu? bilinmesi de gene kendi kendinin bilinmesi ama nasıl bilinmesi? Burası çok yani önemli. Çok. He. Şimdi biz her birimiz bir mazharız diyoruz değil mi? İsim terkibiyiz diyoruz. Bizde bizim kabımız kap diyelim buna. Bu kaptan işte şu şu, şu isimler şu şu gramajlarla yerleştirilmiş bir terkip. Bu terkipten yani bu isim terkibinden Allah'a bir bakış var. Allah kendisini şu kaptaki isim terkibi yine ki onun isimleri o isimlerden ama bu terkipteki isimlerle kendisine buradan bakıyor. Bu gözden bakıyor. Öbür gözden bakıyor. Öbür gözden. Her gözden bakışta farklı bir görüş var. Ve hiçbiri de birbirine benzemiyor. Hiçbiri birbirine benzemiyor. Tamam. Aynı değil birbirine. Evet. Benzer olabilir ama aynı yok. Benzer Benzer var. Aynısı yok. Diyor. Aynı yok. Şey evet. Şey i̇şte Allah her bir kaptaki mazhardan kendisini hem bu şekilde tanımak istiyor, bilinmek, bilinmek istiyor ama bu mazharlardan bilinmek istiyor. İşte bu çeşitlilikle bilinmek istiyor. Ve yine aynı şekilde her bir mazhardan da yine kendini hamd ediyor, tesbih ediyor, ibadet ediyor. Sonsuz türev evet. bilinmek Açığa çıkıyor. Yani. Aynen öyle. Allah hakkında bilinmek sonsuz şekilde bilinmek Şöyle açığa çıkıyor. Çünkü diyor ki varlığa hiçbir, evet, varlıkta hiçbir şey tekrarlanmaz. Tekrarlama söz konusu değil. Yok değil. Ve sürekli yenileme vardır. Yani bunu aslında bilinmenin şeyini de açıklıyor. Yok yok her an işendedir. Tabii. Her, Buyur. Burada hocam hanginiz daha güzel işler yapacak ayetini nasıl anlamalı? Bu bağlamda da düşünülebilir. Tabii ki yani Allah'ı idrak etme, bilme, onu zikretmede daha idrakte, daha derine gitmek anlamında da alınabilir. Hanginiz daha güzel? Genel manada baktığın zaman da Allah'ın sevdiği, hoşuna giden, şeriatında belirlediği güzel ameller bağlamında alınır bu. Ama özelde buraya alırsak bu ayeti nasıl anlarız? Evet, buradaki bilmede de her biriniz hangi daha kamil bilişe geçecek anlamında da ele alınabilir tabii ki. Hanginiz daha kamil bir biliş üzere olacak? Kulların anlaması üzere. Kulların anlaması cihetiyle tabii ki. Aynen. Çünkü her bir kuldan bir biliş açığa çıkıyor. Bu bilişlerin de bir derecelenmesi var. Ayette geçtiği üzere Allahu Teala buyuruyor. Her bilenin üzerinde bir bilen vardır. O zaman demek ki her birimizin bilişi derece derece derecelenmekte. Sen benim bilgimden daha üst derecede bilirsin. Öteki senden daha üst derecede bilir. Tabii. Yani bu kutsi hadisin şeyi o zaman <gülüyor> şöyle açığa çıkıyor. Hani Kul, ben bilinmekliğimi istedim sözünden e, kulları adedince bilinme türevi. Bak, tabii. Farklı farklı bilinmek istedim. Ve bunların içerisinde de bir de ama en kamil bilenler en kamil, var. Bir zaten de. derecelenme Peygamber. de söz konusu. Evet. Olmuş. Tabii derecelenme söz konusu. Tabii. Aslında yine de bilen, bilen de kendisi. Sadece şey, şeyleri bilme bakış açıları değişiyor. En alt mertebedeki kulun bilişindeki biliş de doğrudur. Haktır. O kulun çünkü oradaki o kul o kuldan açığa çıkan isim terkibinin bilişi ancak o şekil olabilir. O da bir biliştir. İşte onun için diyor ya İbn Arabi Hazretleri Fütühat'ta dedi ya Arif her itikadı kabul eder. Her itikadı Arif kabul eder. İtikat sahibi her kişinin itikadını kabul eder. Neden? Çünkü kendisindeki kaptan açığa çıkan biliş o. İtikat o. Dolayısıyla kabul eder bunu. Oradan o açığa çıkar der yani. Bunun, evet. bunun sebebi de şeriatı yaşamak. <gülüyor> Şeriat yaşanmasa öyle bir şeyde senaryoda olmayacak. Bir noktada. Şeriatı yaşamak derken İmamca? Yani bu varlık, ayrılık varmış gibi gözükmek. He. Şeriatı, çokluk. Çokluk. Şeriatı yaşama bakın. Tabi. Tabi. Tabi. Şeriat evet. çokluk mertebesinden geldiği için evet. hükümleri. Evet. Tabi. Çokluk ikilik mertebesinden geliyor. Çünkü aç da. Şeriatı bahsedemez. Tabi. İkilik nerede çıktı? Kürsü de açığa çıktı. Kürsü de açığa çıktı. Tabii ki. Dolayısıyla dünyada şeriat yaşamak için o söylediğimiz mizansinin olması lazım. Olması lazım. Evet. Tabii ki. Şeriatın da hükümlerinin icra edilmesi için edilmesi bunların için. da olması gerekiyor. Bu farklılık açığa çıkacak yani. Çünkü ahirette sorgusu var. Şeriattan. Şeriattan. Tabii emirden. Aynen. Tabii ki. Evet. 
Hocam, şimdi burada şöyle bir cümle var. Ee, Allah önce varlığa e, varlığını verir. Eşyaya varlığını Normal, verir. Normal sus. Allah. Allah önce eşyaya varlığını verir. Evet. Daha sonra varlığın e, hak ettiği şeyleri vermeyi sürdürür. Evet. Bu buradan mizaç şeyini de bağladı. Tamam. Yani bizim için bize en yani büyük lütuf bize varlığımızın verilmesi. Tabii varlık alemine çıkmak. çıkmak. Bu bir lütuftur. Şimdi varlık alemine çıktıktan sonra o ilk çıkışın hak ettiği şeyleri vermeyi sürdürür diyor. Tamam. O ilk çıkış neyse yani mizacımız neyse Tabii. ona göre de hak ver, ettik verilmeler verilir. sürdürür. Devam eder. Dolayısıyla şimdi burada durup o zaman ilk çıkış çok şey yani en şey nokta yani ilk çıkışa göre verme sürdürür. Kilit noktası. E tabi işte o da ayağını sabite işte. İşte hem ayağını sabite hem de mizah. Şimdi mizah tarafından ben söylüyorum. Tamam. Ayağını sabite tarafından söylemiyorum. Mizah tarafından. Mizah, o da ayağını sabitenin içerisine girer. Zaten o da ayağını sabite içinde de hani mizah neyse ona göre verilmek sürdürür. Tabi mizaca göre aynı tabi. Ee, ve yani olay bitmiş, bitmiş başta bitmiş yani. E mizah tabi. Bakın şimdi ayağını sabite verilmiş. Ayağın sabite o ruh bu dünya hayatında bir bedenle dünyaya gelişle birlikte o bedenle dünyaya gelişte de mizaç oluşmuş. Mizaç neyle oluşuyor? Unsuri yaratılıştan Unsuri kaynaklı. Tabiatımız mi? diyoruz bakın. Evet. Ayağın sabite neye göre? Ayağın sabiteye göre de oluşuyor mizaç. Mizaç neye göre oluşuyor? Ayağın sabitedeki hükümlerin gereğine göre oluşuyor mizaç. Şartları ona göre Allah getiriyor. Yani ayağın sabitedeki mevzu neyse insan dünyaya gelirken ona göre de dünyaya getiriyor. Mesela ona göre derken falanca ayda doğduğunda ne diyoruz? Aylar, burçlar. Mizaj faktörleri. Toprak, hava. İşte mesela yani. o doğduğun aya göre, güne göre değil mi? Mizacında bir şekil almalar var. Bunlar tesadüfi değil tabii ki. Bunların hepsi plan ve programla işliyor. Bu plan program neye göre? Ayağın sabiteye göre. Ayağın sabiteye göre bütün bu işleyiş işliyor. Plan program. Dünyaya geliş de ona göre geliyor yani. Eyvallah. Yani bir insanın Ocak ayında doğduysa bu insanın Haziran'da doğma ihtimali yoktu. Öyle bir şey yok. O, o Ocak ayında doğacak yani. Günü neyse o zaman doğacak. Gene yukarıya çekeceksin İmamca diye korkuyorum bak şimdi. <gülüyor> Çekme yukarıya dur aşağıdayız. Ayağının sabiti niye göre? <gülüyor> Çekti gene yukarıya. <gülüyor> şimdi aşağıya anlayacağız İmamca. Oraya, oraya, oraya gene geleceğiz. Oraya bir söyle. Oraya, oraya, oraya, oraya, oraya, Allah ne takdir ettiyse ona göre. Aa, karanlık. Saçmaya göre. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl saçıldıysa ne çıktıysa ortaya. İşte o bak. ayrı, o en üst mertebe. Biz şimdi aşağıdaki oluşu anlamaya çalışıyoruz. Aşağıyı anladım. Evet. anladım aşağıyı. Burada mizaç, mizaçlara göre açığa evet. çıkıyor. Evet, doğru. Hocam diyor ki burada, yani burada aynı sabiteye gitmeden sadece o alana ele almış gibi. Mi, tabi bu sadece mizaç Çünkü bölgesine kabiliyetler, bakıyor. Kabiliyetler, kabiliyetler Hı. hüküm sahibi olan şeyler. Tamam. Kabiliyetler de mizaçlara göre verilir. Tamam, o da mizaçlara göre. Ona verilir. göre de artık verilir diyor yani. Aynen öyle. Yani... Hani oraya gitmeden. Bu mizaçlar boyutunda mizaçlar boyutu bize verilenleri ele almış. Yani. Evet, mizaçlar yoluyla kazandıklarımız ya da bizden açığa çıkanlar. Yani, yani hüküm de bunlara ait. Onlara aittir tabii ki. Mizaçlara göre çıkar tabii ki. Bakın nihayetinde e, mutlu olmak ya da mutsuz olmak bu da mizaçlardan kaynaklanıyor. Bir insan mutlu olabiliyorsa mizacındaki yapısı gereği mutlu olur. Bir insan olur ki mutsuzdur yani. Suratı asık. Her şeyden mutsuzdur. Hiçbir şekilde mutlu olmaz. Neden? Mizacında. Çünkü bakış açısı öyle. Mutlu olmayacak bir bakış açısı var. Veya Mizac onu gerektiriyor çünkü. Belki böyle. Belki böyle. İki insanın mizacı da uyuşmaz. Mesela bir insana en şey mizacına ters insanla. O da mümkün. Tabii ki farklı iki mizacda insanlar olur birbiriyle zıttırlar. Uyuşmazlar, anlaşamazlar. Birinin hoşlandığından öteki hoşlanmaz. Ötekinin hoşlandığından belki hoşlanmaz. Hocam evlilik derdi ondan yıkılıyor zaten. Zaten ev, bu da bu çok önemli. Evet. Evlilik de yani mizaçların birbirine uyuştuğu yatkın kişilerden evlilik yapmak. Mutlu bir evlilik sürmesine sebep olur. Evet, evet. Mizaçlar zıtsa o evlilik hep ite kaka gider. Aynen. Şimdi Hep ite kaka gider. Yani. Bir de hocam şu kritik şeyi de söyledi. E, hak için hal ve mertebe neyse mizaç da olur. Hak hal ve mertebelere göre de tecelli eder. Tabi. Hakta yani, hal ve mertebelere göre. Dolayısıyla mizaca göre tecelli ediyor. Yani. Aynen öyle. Tabii ki. Mizaçlarda değişme olur mu? Mizaçta <gülüyor> değişme olmaz. Şimdi şöyle. E, mizacımızı tanıdıktan sonra 
mizacın gereği takıntılardan kurtulmaya odaklanabilir insan. Yoksa mizaj değişmez. Yani o mizaj da bir unsuru yaratılışın gereği olan bir şey. Mizajda bir değişiklik yapmak mümkün değil. Sadece şu olur. Yani o mizaçtan kaynaklı bir şeyi takıntı yapmamak. Diyoruz ya işte şartlanmalar. Şartlanmalardan insanın kurtulması diye saydıklarımız oluyor. Ya da kendi kendine insanın kısıtlamaları dediğimiz olay oluyor ya. Bunları bunun farkına vararak. Yani ben şu mizaçtan dolayı. Şurada bir hoşnutsuzluk durumuna giriyorum. Ama mizacımın etkisiyle gir, kaynaklanan bu hoşnutsuzluğa girmemem gerekir. Bilincini, şuurunu taşıyabilirsin. Bu manada. Yoksa şeyi değiştiremezsin. Mizacı komple değiştiremezsin. Mizacı yapını sen şu mizaçtasın. Bunu komple ben değiştireceğim. Şu mizaçtaki yapıya geçeceğim. Bu mümkün değil. Böyle bir şey olmaz. Doğru yerde kullanmayı mı öğreniriz? Doğru yerde kullanmayı öğreniriz. Mizacı yapımızın e, gereğini, her şeyini öğrendikten işte bu da yine şeye giriyor. Nefsini bilen Rabbini bilir. Hadis-i şerifine geliyor. Bu konu da oraya giriyor. Mizacını tanımak, bilmek. Mizacını tanıdığın zaman o mizacına yatkın şeyleri kullanarak mutlu olmayı becerebilirsin. Yani mizacına en basitinden gıda yönünden ele alırsak bir takım gıdalar mizacı yapından dolayı seni rahatsız ediyor olabilir. Sen mizacına yatkın olmayan o gıdaları tüketmekten vazgeçip Mizacının uyum sağladığı, sana zarar vermeyecek gıdaları tüketmeye geçersen mutlu olursun. Mutlu olursun yani. Öbür türlü mizacına yatkın olmayan gıdaları yiyerek kendi kendini mutsuz ediyorsun. Sağlığını bozuyorsun. Zarar veriyorsun. Mesela. Yani, her herkesin kan grubuna göre diyetler var. Mi? Var. Tabii ki. Yani Mizacı yani, yapıya göre değil. Yanlış diyet uyguladığı zaman kan grubuna uymayan kilo atamıyorsun. İşte yani aynen bu da bu da mizaç işidir evet, işte. Evet. Kan grubuna göre, mizacı yapısına göre safrani mizaç dememi mizaç değil mi? Balgami. Balgami. Bunlar böyle farklı farklı mizaç türleri var. O türe göre de beslenme şekilleri var. Gıda alımları var. İşte hoşlandığı şeyler var, hoşlanmadığı şeyler var. İnsan bunları araştırdığında daha hani kaliteli ve sağlıklı, mutlu yaşamanın yollarını belirlemiş olursun. Mizacını öğrenerek ve ona uygun hareket ederek. Tabi. Zıttına hareket edersen e, hayatın şeyle geçer. E, karmaşa ile geçer. Hastalıkla geçer. Mutsuzlukla geçer. Didişmeyle. Didişmeyle geçer. Vesaire yani. Tabi. Bunlar önemli. Evet. Herkesin kabında ayrı bir biliş var. En alt mertebeden bakan kişinin bile baktığı bilgi doğru kabul edilir. Evet. Kendi mertebesine göre. Tabi onun doğrusudur. Evet. Bundan ötürü hani bununla beraber şöyle bir soru sormuşlar. Herkesi kendinden üstün görmek meselesine buradan bakabilir miyiz? Herkesi kendinden üstün görmeye şöyle bakmak lazım. Ben karşımdaki adamı tanımıyorum. Allah karşısında öyle bir samimi bir anı vardır ki Allah'a bir teslimiyet, bir tevekkülü vardır. Allah'a bir yalvarmıştır, yakarmıştır. Varsa kusuru, günahı, tövbe, istiğfar etmiştir. Allah ona... Ee, çok güzel bir muamelede bulunabilir. Onu kendi nezdinde Allah yüksek bir mertebeye koyabilir. Oysa ki ben hatam var, kusurum var, günahım var. Acaba bu hatamda, kusurumda, günahımda samimi tevbe edebildim mi? Ettim mi? Samimi etmediysem, tevbem samimi değilse ya o zaman kabul olmadıysa ya bilmeden birçok hatam, kusurum, şirkim vesairem olduysa o karşımdaki insandan daha aşağıda, aşağıda daha aşağıdaysam düşüncesiyle bakmak lazım. Yani ben şu adamdan daha üstünüm canım dememek lazım. Ya şu adama bak ya yaptığı bir fiile bakarak. Olabilir ya bir günah fiil işliyor olabilir. O fiiline bakarak o bak şu adam şu günah işliyor. Ben en azından bu günahı bir dahi işlemedim. Ben ondan daha Allah katında derecem yüksektir diyen hata eder. Yanlış yapar. Çünkü evet orada görünüşte zahirde o fiili işlemiştir günahı ama... Belki de bizim onun günahının kaç katı günahlarımız var. Öyle ya değil mi? Bilmediğimiz hatamız, kusurumuz var. Bu manada insanları küçük görmemek lazım. Allah katında hep kendimizi daha aşağıda görmemiz lazım. Hatası, günahı daha çok olarak kendi kendimizi görmek lazım. Bu gözle bakmak lazım yani. Bu bakış her zaman insanı korur. Yoksa yaptığımız amel, amelleri hiçbir zaman... Allah karşısındaki derecemizi ölçerken 
amellerimizi teraziye koymayalım. Çünkü görünüşte zahirde güzel amel yaptığımızı zannediyoruz, olabiliriz. Ya orada bir niyetimizde fesatlık varsa, bozulduysa, Allah muhafaza. O amellerin hepsi çöp olur yani. Onun için hiçbir şekilde amele güvenilmez. Zaten şundan dolayı da güvenilmez. Cennete hiç kimse ameliyle girmeyecek. Hadis-i şerif. Allah lütfettiği kulları cennete girecek. Allah'ın lütfuyla cennete girilecek. Rahmet. Amel, evet rahmetiyle, lütfuyla. Amel neyi belirleyecek? Girdiğin yer neresiyse oradaki mertebeni belirleyecek. Amel, cennete girdiysen cennetteki dereceni belirler. Cehenneme girdiysen cehennemdeki derekeni belirler. Onun için cennete giriş amelle değil. Onun için amellere hiçbir zaman güvenmemek gerekiyor. Tabi Allah lütfederse, rahmet ederse ancak kul cennete girer. Resulullah Efendimiz'e bunu söylediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ya Resulullah sen de mi diyor sahabe? Evet ben de umulur ki Allah bana rahmet eder diyor Resulullah Efendimiz. Yani umulur ki Allah da bana rahmet eder ki rahmetiyle cennete girerim demiş oluyor. Burayı da unutmayalım. Evet. Hikmet mertebesine. Evet şimdi hikmet mertebesine geçiyoruz. Son mertebe. Ee, bilgi ile hikmet arasındaki fark dedi. Bu farkı e, tertiplerin hikmet, az önce Hilmi Abdülhamit'in bahsetti. <gülüyor> hikmet mümkünün tertibini belir- kazandıran şeydir bu. Yani bilgi değil dedi. Bilgi orayı kapsamaz dedi. Bu şimdi aynı saatte neye göre oluşmuştur dedi ya. <gülüyor> mümkünün ter- tertibinin hikmetle oluşması ne demek? Şimdi hikmet Oluştaki direkt göz önünde olanı değil, onun ardındaki oluştaki zinciri bilmek, görmek. Yoksa sadece bilgi değil, yani gözünün önünde oluşan şeyi bilmek değil. Onun neden öyle olduğunu, sebepleri dairesindeki gelişi, detayını bilmektir. Ta ina, uz, inim amca gibi uzan, maddesine uzanırsın, ta ayağını sabiteye hatta karanetteki saçışa kadar. Tabi hikmet bunu bilmek demek yani hikmet. Yoksa bilgi değil dedi. Bilgiyle hikmeti ayrıştırdı. Bilgi bir şeyi bilmektir. Bilgi orada oradaki şeyi oradaki şeyi bilmektir. Mesela, Ama hikmet o şeyin ardındaki her bütün oluşun mesela, hakikatini bilmek. Masa dedik mi? İşte biz masayı görüyoruz. Bil, bu, bu bilgi masanın o masanın o, ağacının o, cinsini bilirsin. Ebatını evet. görürsün gözünün önünde. Bilgi Yaptığı budur. İşleri görürsün. Bilgi. Fakat... Hikmet dersen artık o masa hangi ağaçtan yapılmış? O ağaç neredeymiş? Nereden kesilmiş? Misal yani. Evet. Nereden getirilmiş? Doğumunu kim atmış? Kim yetiştirmiş? Ağdan kim büyütmüş? Yani. Ağdan Z'ye her şeyini bilmek hikmet. Mezmereyle mi kesilmiş? He, artık neyse detayına her şeyini onun hakkında bilgi sahibi olmak hikmet. Tabi her şeyiyle bilmek. Kime hikmet verilmişse ona çok, çok hayır şey verilmiştir. Verilmiş. Evet çok hayır verilmiştir. Hikmet böyle bir şey işte. Yani işte adı hikmet olan da hikmet olmuyor. He, o da var tabi. Her adı hikmet olan hikmet olsaydı hikmet olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Ama adı hikmet olanlar inşallah hikmet olmaya çalışır. İnşallah, inşallah. <gülüyor> hikmet önemli. Hikmet evet, bütün hayır kime hikmet verilmişse bütün hayır verilmiştir. Çünkü bütün meselenin derinliğini bilmek oluyor hikmet. Her, şeyini, her şeyini. <gülüyor> Sebepler zincirini, neden için nasıllığını, her şeyini bilmek. Yani perdenin arkasını görebilmek. Perdenin arkasını görebilmek. Evet, kısaca o manaya yani. evet. perdenin perdelerin arkasını perdenin görebilmek. Arkasını görebilmek. Daha nice perdeler var o hikmet evet. zincirinde. Bütün oraları görebilmek. Kısaca o manayı. Onu, onları gördükten sonra zaten bu kubulan hadiseden zevk almaya başlar. Heh. Bütün o perdelerin arkasında ya. görünce hadisenin neden öyle olduğunu ya. her şeyle anlamış oluyorsun. Ya, ya, ya, ya. Görmüş oluyorsun. Tabi. Böyle bu buradan Arif'in durumuna geçti. Aynen böyle. Arif nihai makamında hı hı. öfkelenmemek ve her şeyi Allah'a bırakmak. Evet, işte Arif bütün bu meseleleri görünce, Öfkelen. takdir edenin de Allah olduğunu görünce, niye öfkelensin, nasıl öfkelensin? Hikmetini bilecek. Çünkü hikmetini biliyor, oluşu biliyor. Her şeyi Allah'a bırakır, öfkelenme de öfkelenmez. Çünkü oluş Allah öyle murad ettiği için olmuştur. Nasıl öfkelensin, öfkelenirse Allah'a öfkelenmiş olacak o zaman, işin hakikatinde. Tabi. Evet. Hocam bir şey soracağım, biraz abes olacak mı Şimdi şehadet alemine göre varlık diyoruz. Mükellefiyet <gülüyor> varlık kelimesini <gülüyor> kullanacağız ki 
şehadet alemindeki emirleri, yasakları yapabilelim. Evet. Bu bizim mükellefiyetimiz. Şimdi bu varlık dediğimiz şey bir kere külli iradeyle külli iradenin bir etkisi var bunun üzerinde. Evet. Her ne kadar şehadet alemiyle desek varlık kelimesini bir ikilik gibi zaten ikilik olarak görüyoruz. Görsek bile külli iradenin orada bir tesiri var. Evet. Nasıl bir varlık demek lazım bu şartlarda? Bu şartlarda o zaman şöyle ayıracağız. Yine mertebeler giriyor devreye. Yani varlık mertebesinden konuştuğumuzda varlık diyeceğiz. Allahu Teala'nın var dedi, ettiği varlık. Dedik, dedik onu. Ee, üst mertebeden baktığımızda yani... Bakmayalım üst, üst, üst mertebeden. Bakmayalım. Nasıl bir varlık? İzafi varlık mı? İzafi varlık. Gölge, Zıl, varlık gölge. Mı? gölge. Gölge varlık mı? Tabii. Çünkü hakiki vücudu yok. <gülüyor> hakiki vücut Allah'ın vücudu olup ondan gayri vücut olmadığına göre varlık diye nitelediğimiz şey izafi. İzafi. Yani hakiki vücuda göre vücutsuz. vücutsuz. Hakiki vücuda göre hayal. hayal. Hakiki vücuda göre zıl. Yani gölge. Yani istemez gene şeyden renk alıyoruz. Değil mi? Tabii. Yok yani. yani. Şimdi ifade edebilmek için evet. mecbur bu kelimeleri kullanmak durumundayız. Hani ben varlığım. İhtiyarım var. Düz iradem var. E ben istediğim yapabilirim diyemiyoruz ki. Hakikat idrak eden için diyemez bunu. Diyemiyoruz. Tabii. tabii. Diyemiyoruz. Hakikat cihetiyle bilgi sahibi olduysa diyemez. Evet. Benim şu anda seninle konuşmam takdir edilmiş. Muhakkak. Takdir, takdir edilmesi bu. E ben varlığım. Varlığım ama niye? Bir ortaya bir şey çıkartamıyorum kendimden. Böyle bir varlık. Böyle varlık. Gölge varlık. Gölge varlık. Evet. 